Hi guys, this is Manoj Bhagavad Gita, English language trainer and career coach. Welcome back to the uh, sixth class. Uh, right to fifth class, we have learned some timings, which we have called progress and uh, just finished. Today, finish we have a third timing hai, that is called past. And any other activities that we have done in the past, any other work that we have done before, so what will we call it? Past. Right? So uh, let's go. हम लोग शुरुआत करते हैं पास की तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है डूअर यानी काम करने वाला एंड एक्शन सेकंड तो हमें पास में किसी भी टाइम वर्ड की जरूरत नहीं होती है सिर्फ और सिर्फ हमें जरूरत होती है तो वो एक्शन सेकंड की राइट तो आ, हम लोग बात करेंगे जैसे मुझे बताना है मैं कल मार्केट गया था आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे तो गो का हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया गो का सेकंड फॉर्म है वेंट सो आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे राइट ओके मैंने वहां से कुछ खरीदा तो आई बॉट समथिंग देयर तो मैंने वहां से कुछ खरीदा तो ये भी बात कहां की हो रही है हमारी पास की हो रही है राइट right? सो so, अगर मुझे बात करनी है तो सिंपल स्ट्रक्चर है आई आर एक्शन सेकंड यानी डूअर और एक्शन सेकंड तो बोल दीजिए मेरे साथ डूअर एक्शन सेकंड डूअर एक्शन सेकंड एंड ये टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट right? जब भी हम कभी बात करते हैं किसी भी कहानी के बारे में किसी भी पास के बारे में किसी भी हिस्ट्री के बारे में तो हमें ऐसी सेंटेंस का यूज करना होता है ऐसी टाइमिंग का यूज करना होता है डूअर और एक्शन सेकंड के साथ में राइट right? तो चलिए मुझे बताना है मैंने काम किया आई डिड जैसे आई वेंट टू मार्केट मैं मार्केट गया मैं मार्केट नहीं गया आई डिड नॉट गो टू मार्केट सो जब मैंने डिड नॉट का यूज किया तो मैंने एक्शन फर्स्ट का यूज किया क्योंकि डिड नॉट अपने आप में सेकंड होता है राइट right? तो जब भी मुझे नेगेटिव यूज करना है सो आई डिड नॉट तो चलिए हम लोग थोड़ा सा राइट मार्केट आई डिड नॉट गो टू मार्केट आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई डिड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग राइट आई रेड द न्यूज़पेपर आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर राइट I write, uh, I wrote an application. I did not write an application, right? इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको practice कर सकते हैं। तो always remember doer action second, मतलब past and negative sentence में I did not action first, right? Okay, जब आपको confirm करना है, तो again time word पहले आएगा। तो time word यहाँ पे हमारा did है, जो कि affirmative sentence में नहीं रहता है, right? So अगर time word हमारा did है so did you action first तो बोलिए did you action first did you action first did he action first did she action first did you action first did I action first no I didn't action first right okay चलिए तो इसी तरह से हम he और she के साथ practice करेंगे तो he और she के साथ भी practice करेंगे तो he action second you action second we action second right सब के साथ हमें action second ही लगाना है राइट right. तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी फर्स्ट टाइमिंग यानी काम लगातार चल रहा है प्रोग्रेस सेकंड टाइमिंग काम खत्म हो गया जस्ट फिनिश एंड थर्ड टाइमिंग जब काम को खत्म हुए कुछ समय हो गया है राइट right. जब काम को खत्म हुए कुछ समय हो गया है तो वो हमारा किस में जाता है पास में जाता है तो मुझे बताना है आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया और रख दिया यस this so i have read the newspaper aur aaj sham ko mere father mujhse puchte hain are manush tumne wo aaj news padhi maine kaha ha today i read the newspaper to baat kahan ki ho gayi pass ki ho gayi kyun kyunki mujhe padhe hue ek lamba time ho gaya maine subah news pe padha tha baat kahan ho rahi hai sham ko ho rahi hai to aapko ye dhyan rakhna hoga english language mein timing ka bahut bada important mahatva hai क्योंकि बिना टाइमिंग के इंग्लिश को प्रॉपर नहीं बोल सकते तो अगर मैं काम कर रहा हूं सो प्रोग्रेस और काम खत्म कर दिया तो जस्ट फिनिश और काम को खत्म होने कुछ टाइम हो गया तो पास्ट एज सिंपल एज दैट राइट तो मुझे बताना है आई एम ड्राइंग अ पेंटिंग सो आई एम ड्राइंग अ पेंटिंग मैं पेंटिंग बना रहा हूं राइट आई हैव ड्रॉन अ पेंटिंग मैंने पेंटिंग बना दी है एंड आई ड्रू पेंटिंग यस्टरडे मैंने कल पेंटिंग बनाई थी राइट इन द सेम वे बहुत सारे एक्शंस पे हम लोग बात कर सकते हैं जैसे uh, मुझे बताना है आई वर्कड आउट या आई एम वर्किंग आउट मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं एक्सरसाइज करना डू एक्सरसाइज हो सकता है या वर्क आउट भी हो सकता है वर्क आउट का मतलब ही हमारे एक्सरसाइज करना होता है आई एम वर्किंग आउट मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं यू आर वर्किंग आउट वो एक्सरसाइज कर रहा है ही इज वर्किंग आउट लड़की है तो शी इज वर्किंग आउट एंड हम वर्क आउट कर रहे हैं तो वी आर वर्किंग आउट मैं वर्क आउट कर रहा हूं सो आई एम वर्किंग आउट इसी तरह से मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूं राइट सो आई एम वर्किंग आउट मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लिया है आई हैव वर्कड आउट और मैंने कल प्रैक्टिस किया था आई वर्कड आउट यस्टरडे राइट इन द सेम वे आई एम वाचिंग ड्रामा इन तो रामायण इज द होली बुक तो हम लोग होली सीरियल तो हम लोग क्या करेंगे ड्रामा लगा देंगे सो 
आई एम वॉचिंग द रामायण मैंने रामायण देख लिया काम खत्म सुबह नौ बजे रामायण आती है राइट अब दस बज रहा है मैंने रामायण देख लिया सीरियल खत्म हो गया सो आई हैव वॉज द रामायण और अगर ये बात मैं दिन में बोलता हूं कि आज सुबह मैंने रामायण देखी थी तो क्या हो जाएगा आई वॉज द रामायण टूडे मॉर्निंग राइट तो आप समझ पा रहे होंगे सो आई एम वॉचिंग आई हैव वॉज एंड आई वॉज यस्टरडे राइट जैसे आई एम प्लेइंग आई हैव प्लेड आई हैव प्ले आई प्लेड यस्टरडे राइट चलिए तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ सेट्स की लेकिन सेट से पहले मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है पास रूटीन पास सेंटेंस में ये एक अच्छी बात है कि हम लोग इससे प्रैक्टिस करने के लिए पास रूटीन की बात कर सकते हैं जैसे मैंने कल क्या क्या किया राइट right? तो हमें ये बात तो समझ समझ में आ गया कि पास को सीखने के लिए हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है डोअर एंड एक्शन सेकेंड और डोअर एक्शन सेकेंड डोअर एक्शन सेकेंड डोअर एक्शन सेकेंड अब हमें बात किसकी करनी है पास रूटीन की तो पास रूटीन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सीखते हैं और यहाँ पे मैंने आपको दिया भी हुआ है नोट्स में राइट तो पास रूटीन का मतलब है जो कल की एक्टिविटीज मैंने की अब कल मैंने क्या की सबसे पहले मैं जल्दी उठा था अब सबसे पहले क्या इंग्लिश में बोली है वेरी फर्स्ट क्या बोली है वेरी फर्स्ट तो वेरी फर्स्ट आई गोट अपर इन दॉर्निंग तो हमें विशेष ध्यान रखना है सेकेंड फॉर्म का सेकेंड फॉर्म अगर अप्लाई नहीं किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा राइट तो हमें क्या बात करनी है वेरी फर्स्ट आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग After that, उसके बाद I went to fresh, मैं fresh होने गया right? Okay. After that, I brushed my teeth, मैंने दांत साफ किए After that, I went for a walk, मैं टहलने गया After that, I worked out at gym, उसके बाद मैंने gym में exercise की right? After that, I returned home, मैं उसके बाद घर वापस आया around सेवन uh, am और at सेवन am. So around मतलब है लगभग और at मतलब वही exact time, right? After that I ate breakfast, right? उसके बाद मैंने breakfast किया. After that I read the newspaper. उसके बाद मैंने newspaper पढ़ा. After that I took bath. उसके बाद मैंने नहाया. After that I worshipped. मैंने पूजा किया. After that I got ready for office. मैं office के लिए तैयार हुआ. After that I left office. मैं office के लिए निकल गया. तो ये तो थी starting. अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए नोटबुक उठाना है पैन उठाना है और लिख डालना है वो कल का पूरा रूटीन जो आपने सुबह उठने से लेकर और शाम को रात को सोने तक किया राइट ये एक तरह से स्टार्टिंग हो गई उसके बाद अब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप कोई ऑफिस नहीं जा रहे कोई क्लास नहीं जा रहा तो आप बताइए कि मैंने ये सीरियल देखा उसके बाद मैंने मूवी देखी उसके बाद मैंने गेम खेला उसके बाद मैंने ये खाया उसके बाद हम लोग सो गए उसके बाद फिर उठे फिर ये किया वो किया इस तरह से वो सारी एक्टिविटीज आपको पास में लिखनी है एंड उससे लिखने के बाद अपने किसी बड़े को घर में सुनानी है राइट एंड जिसे भी आपने पार्टी बनाया हुआ उसके सामने शेयर करनी है बोल के बतानी है सिर्फ ये नहीं बोलना कि ये देखिए ये मैंने पास रूटीन बनाया आप देख लीजिए नहीं आपको बोल के बतानी है और आप अगर अकेले हैं तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए और शीशे सामने बोलना शुरू कीजिए पास रूटीन को अगर आप भूल रहे हो तो देख के बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है राइट right? लेकिन बोलना शुरू कीजिए ठीक है जी ओके चलिए अब हम बात करते हैं लेट्स प्रैक्टिस सेट वन तो मुझे बता रहे हैं जब हमें चीजों को कंफर्म करना होता है तो हमारे पास टाइम वर्ड पहले आ जाता है तो मुझे टाइम वर्ड ओवर एक्शन तो जब किसी भी चीज को कंफर्म करना है सुनिश्चित करना है राइट right? पक्का पक्का करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है टाइम वर्ड ओवर एक्शन तो मुझे टाइम वर्ड टूअर एक्शन टाइम वर्ड टूअर एक्शन और हमारा टाइम वर्ड पास का क्या है डेड जैसे हमारा प्रोग्रेस का टाइम वर्ड क्या था इज आर एम परफेक्ट जस्ट फिनिश का टाइम वर्ड क्या था हैज हैव एंड पास का टाइम वर्ड क्या है डेड सो डिड यू मैं अगर आपसे किसी चीज के बारे में कंफर्म करना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा डिड यू डिड यू एक्शन फर्स्ट को डिड यू एक्शन फर्स्ट डिड यू एक्शन फर्स्ट डिड ही एक्शन फर्स्ट डिड शी एक्शन फर्स्ट डिड आई एक्शन फर्स्ट राइट तो क्या मैंने कल उसे कॉल किया डिड आई कॉल हिम तो मैंने बात किससे की डेट से और एक्शन फर्स्ट राइट तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास सेट वन है जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कंफर्म करूंगा सो डिड यू कॉल मी तो आप कहने वाले हैं नो आई डेंट कॉल यू बट ही शी कॉल्ड यू शी कॉल्ड यू जब सेंटेंस अफॉर्मेटिव हो जाएगा तो एक्शन सेकेंड का हमें यूज करना है राइट right? इसी तरह से डिड यू गो टू मार्केट नो आई डेंट गो टू मार्केट बट शी वेंट टू मार्केट राइट 
okay uh, so did you read uh, did you read the newspaper no i didn't read the newspaper but she read the newspaper right is it tarah se hamara second uh, set hai jisme hame baat karni hai aapke bare mein nahi he ke bare mein right so did he did he action first no he did not action first but i action second maine kaam kiya tha acha main jana chahta hu क्या कल उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया डेड ही प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट सॉरी डेड ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट अगर मैं कंफर्म करना चाहता हूं आपसे उसके बारे में क्या कल उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया था डेड ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट तो आपके बोलिए नो ही डिड ब्रेकफास्ट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बट आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट राइट चलिए इसी तरह से हम बात करते हैं समबड़ी के लिए समबड़ी एक्शन सेकेंड हो जाएगा तो किसी ने कॉल किया मुझे Somebody called me yesterday. किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया Somebody picked my pocket, uh, my wallet, right? तो pick pocket होता है चेक करना और चुराना स्टील हो जाता तो स्टोर हो जाएगा सम्बन स्टोल माई वॉलेट राइट अब हम बात करते हैं कोई दोस्त तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वन ऑफ माई टीचर्स तो मेरे एक टीचर ने मुझे कल बुलाया वन ऑफ माई टीचर्स कॉल्ड मी मेरे एक टीचर ने मुझे पनिश किया वन ऑफ माई टीचर पनिस्ड मी मेरे एक टीचर ने मुझे शाबासी दी वन ऑफ माई टीचर्स प्रेज मी राइट सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमें किस तरह से प्रैक्टिस करनी है हमारी तीनों टाइम हमने कंप्लीट की है फर्स्ट टाइम इज प्रोग्रेस सेकेंड टाइम इज जस्टनेस थर्ड टाइम इज पास्ट राइट right? तो इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है पार्टनर के साथ सेट्स पर प्रैक्टिस करनी है पास रूटीन पर प्रैक्टिस करनी है और सीसी के सामने खड़े होके हमें बातचीत करनी है राइट right? तो आशा करता हूँ कि ये थर्ड टाइमिंग आपको समझ में आ गई होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है तो आप उसे अच्छे से जब प्रैक्टिस करेंगे तो ही क्लियर हो पाएगा प्रैक्टिस का मतलब लिखना नहीं है बोल के प्रैक्टिस करना है राइट right? सो so, आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है पिछली क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज आप सारी पिछली क्लासेस को अटेंड कर लीजिए है ना ये एक सिस्टमेटिक कोर्स मैंने डिजाइन किया है ड्यूरिंग लॉकडाउन राइट तो आप सारी वीडियोस को देख लीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारी की सारी वीडियोज जल्दी से मिलना शुरू हो जाएंगी राइट सो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टे होम स्टे सेफ बाय टेक केयर